。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。男团、女团原本在国内的发展势头原本并不好，但是近些年明显发生了改变，越来越多的团体成立，选秀节目随之而来。众所周知，这样的节目离不开导师，让一个又一个追梦的人可以在舞台上学到更多。王一博就曾是《创造101的导师。最近，王一博在《天天向上》中再次当但是，不过这次很不一样，细节镜头戳中笑点。在创造101中，王一博是舞蹈导师，当时的他才20岁，甚至比很多选手的年纪还要小，却已经有了当导师的资格。当时为了这个女团，王一博特别努力，认认真真的教学，每次上课一点都不含糊，而且讲话非常有力度。最终在成团夜上的人不仅仅是选手，还有舞蹈导师王一博，因为那也是他努力数月的结果。那也是他人生中第一次当导师。如今创造101已经结束两年多了，十一位成团的人都有了不同的发展。王一博也成为了当红艺人之一，陆陆续续参加了很多活动，拍了很多戏，但是却没有再当一次导师。都说天妈是最宠王一博的，每次录制节目都会安排一些他喜欢的内容，结果就让他第二次当导师。不过这次的学员有些特别，都是王一博的前辈们，但是王一博依旧认真，站在那里，导师的范儿就出来了。在录制节目的过程中，王一博在练习室教大家非常认真，似乎又回到了创造101的练习室，注重每一个动作，扣每一个细节，一边讲解一边做着动作。其实做导师是很累的，因为不仅要身体动起来，眼神一刻也不能松懈，要时刻盯着学员们的动作，及时指出错误。就这样，王一博教了很久，曾毅见他太累了，就送过来一根香蕉。可是王一博的第一反应是教学为重，便把香蕉塞进兜里，结果塞了半天，却发现自己根本没有口袋。看到王一博的这个镜头，很多人都忍俊不禁，果然是太投入了。连自己没有口袋都忘了，最终王一博只好把香蕉吃了，一边吃香蕉一边跳舞。果然，这次的王导很不一样。相比于之前在《创造101中的王一博导师，这次在《天天向上》中的他明显成熟了很多。唯一不变的就是认真。已经迫不及待想看到第二次当导师的王一博了，又会给大家带来怎样的惊喜呢？王一博的粉丝分为很多种，毋庸置疑的有颜值粉、气质粉、事业粉，而粉丝们对于王一博的摩托车更是又爱又恨，大家很怕王一博在骑摩托的时候受伤，毕竟这种运动难免有磕磕碰碰。但同时也非常欣赏玩摩托车时王一博透露出来的自信与张扬，这是别的时候所没有的。现在王一博爆红，事情特别多，每天都要忙着拍戏、录综艺，还有各种代言与广告。骑摩托车已经成为了他很喜欢，但是并没有时间去做的一件事。早在很久之前，王一博就早已定下了今年的摩托车比赛，但是延期到什么时候却还没有确定。就在大家很好奇最近的一博还有没有时间去参加比赛的时候。车队给出了说法的一个微博解决了大家的疑问。雅马哈车队晒出了王一博新的赛车以及赛车服。当然，车队除了晒出了85号车手王一博的新赛服和赛车之外，还晒出了我们9号车手尹正的新赛服和赛车。在看到赛车服的那一瞬间，粉丝们特别的兴奋，也终于明白了为什么那么多人喜欢赛车这种刺激危险的运动。确实，光看衣服就有一种心潮澎湃的感觉，更别说骑上车子发动油门的那一瞬间了。所享受的不仅是速度，更是激情。车队官方宣布了消息之后，粉丝在下面评论道：“问车队今年还会不会有比赛？”对于粉丝的疑问，车队非常霸气，直言道：“没有比赛，还要新车服与新车干什么？”而且与王一博合作的品牌魔爪。赞助了车队，知道王一博今年还有新比赛，粉丝们特别的期待。已经很久没有看到王一博骑车了。近期王一博因为高强度的工作，身体不是太好，又要参加比赛训练，身体状况着实令人担忧。毕竟比赛都是次要的。
保重身体，健健康康才是最重要的。